дорогие мои зрители, сегодня я хочу приготовить вот такой перекус. Называется пенечки. Делается очень легко, быстро и просто. Но на вкус очень даже интересный вкус. Оставайтесь со мной до конца. Я покажу вам, как я это делаю. Всем приятного просмотра. Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника. Это мой канал Московские будни. Я сегодня буду готовить небольшой легкий перекус. Пенечки называются. Все легко и просто. Из подручных, практически из подручных продуктов. Для этого нам понадобится... Что это здесь? Для этого нам понадобятся обычные коржи, любые, круглые, квадратные, какие у вас есть. Тонкие, вот такие готовые коржи. Сосиски. Сосиски берите любые, но желательно вкусные. Два яйца, картофельное пюре, укропчик, соль, перец по вкусу. Значит, что мы делаем? Отварила картофельное пюре, сделала пюрешечку, а, 50 грамм сливочного масла, чтобы добавить в картофельное пюре. Отварила пюре, потолкла, значит, мелко-мелко порежу зелень. Берите картошку вкусную. Я взяла белую. Она очень вкусная. И когда будете ее отваривать, сразу подсолите. Потом уже сами попробуйте, поймете по вкусу, вам нужно досаливать или нет. Я попробовала, у меня по соли все нормально. Досаливать я не буду. Единственное, что я чуть-чуть поперчу. Так, все, у меня укропчик готов. И мы начинаем. Значит, все элементарно просто. И, значит, потом взбиваем здесь два яйца, соль, перец добавляем. Это будет у нас готово уже. Я сейчас сначала промажу все картофельное пюре, вот эти вот коржи. Промазывайте, убирайте в сторонку, чтобы они чуть-чуть пропитались. Они пропитываются быстро. Что будем делать дальше, я вам покажу. Итак, я вам покажу один пример. Берем, значит... Корж, кладем пюрешечку. Сколько класть пюрешечки, вы регулируете сами, как вам хочется. Если побольше положить, они будут потолще. Если поменьше положить, они будут потоньше. Также и резать. Смотрите сами, как вам лучше, как вам удобнее. Я кладу, а потом смотрю, если лишнее, я лопаткой легко так сверху собираю. Намазываем пюрешечкой, сверху посыпаем порезанным укропчиком. Намазываете и убираете в сторонку. Вот для меня здесь этого многовато. Я сейчас лопаткой все лишнее соберу. Вот все так легко и просто убирается лопаткой. Но если вы любите более такие картофельные коржи, чтобы картошечки было побольше и коржи были, чтобы покрупнее, допустим, для мужчин вы делаете перекус, тогда... Оставляйте побольше слой картошечки. А если деткам или дамам, то можно и максимально так тонко. То есть мне много не надо картофеля. Ну, я буду повторяться. Делайте по своему усмотрению. Так, смотрите. Намазали. И убираете в сторону. Пусть он, этот корж, пропитывается. Вот у меня здесь уже есть намазанный. Он уже пропитался, мягенький. Я беру сюда, добавляю. Немножко так посыпаю зеленушечку. Вы тоже смотрите по своему усмотрению, сколько вы любите, насколько зелень. Так, чуть-чуть перчу. Солить я не буду. Я уже солила. Чуть-чуть. Можно не перчить, если деткам делаете. Далее. Берем две Две либо одну, смотрите, вот по размеру так, посмотрите посередине, как это будет. У меня две вмещаются. Главное, берите вкусные сосиски, потому что кушать вам. И начинаете сворачивать рулетик. 
из этого коржа. Легко и просто сворачивается рулетик. Так, свернули. Дальше берете этот рулетик, режете сначала пополам. Потом еще раз пополам. Можете оставить такие. Мне больше нравится помельче, чтобы так, знаете, на один укус, как семечки. И еще пополам. То есть у вас получается 8 кусочков. 8 кусочков. Ну, крайний будет такой немножко некрасивый, кривенький. Но ничего страшного, мы его тоже приготовим. А остальные получаются вот такие вот ровненькие, хорошенькие кусочки. И так далее. Все коржи мы так делаем. Сначала пополам, потом еще раз пополам, и потом еще каждый кусочек пополам. Все, это мы сделали. Теперь мы берем яйцо. Это я все потом доделаю. Так, показать вам хочу. Так, теперь мы берем яйцо. В мисочку разбиваем. Все пропорции я вам укажу. В описании под видео соль перец тем самым временем у нас сковородка должна уже стоять на плите и разогреваться чуть-чуть соли чуть-чуть перца сбиваем вилочкой взбили вилочкой яйцо сковородка разогрелась Туда нальем немножко масла растительного, разогреется, обмакиваем и кладем. Все сейчас покажу вам. Итак, сковородка у нас разогрелась. Берем эти рулетики, обмакиваем в яйце и на сковородку. Огонь должен быть ну, средний, потому что, чтобы не сильно нам зажарить. Ну, кто как любит, кто-то любит сильно, я не люблю сильно. Зажаривать будем с четырех сторон. Одна сторона, вторая, третья, четвертая. Сначала я кладу на шов, чтобы схватилось. Одна сторона обжарится, переворачиваем на другую. Сейчас я вам все это буду показывать. Как буду переворачивать, покажу вам. Ну все, мои пенечки готовы. Я не стала вам показывать, как я их переворачиваю на сковородке. Как я их украшаю. Ну, вот как-то так я их выложила на блюдо. Я уже попробовала. Вы знаете, вкусно получается. Я особо не люблю ни колбасу, ни сосиски. Но вот тут такое сочетание картофельного пюре с, с укропчиком. Плюс вот этот корж вафельный и сосисочка. Все в совокупе. Очень даже ничего получается. Это легкий перекус. Можно как в холодном виде подавать, так и в горячем. Как вам удобно. Легко, быстро и просто. Смотрите, пишите свое мнение. Если нравится, ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки, либо ничего не ставьте. Пишите свои комментарии. Я всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Я всем желаю здоровья, крепкого здоровья. Я желаю вам, чтобы всегда было над нами мирное небо, новогоднего настроения. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока!